లిఫ్ట్ చేయదేంటి పడుకుందా చదువుకుంటుందా అరే కాలిఫ్ చేయదేంటి హలో జైత్రి ఏం చేస్తున్నావు కాల్ లిఫ్ట్ చేయకుండా ఎన్నిసార్లు చేశాను చూసావా సైలెంట్ లో ఉంది శోభన్ నేను ఇక్కడ అరుస్తుంటే నువ్వేంటి అంత కూల్గా మాట్లాడుతున్నావు ఓ చదువుకుంటున్నావా లేదు పడుకున్నావా లేదు మరి ఏం చేస్తున్నావు మెడిటేషన్ చేస్తున్నా మెడిటేషన్ ఇప్పుడు నేను చదువుకోవాలనుకుంటున్నాను శోభన్ చదువుకునే ముందు మైండ్ రిఫ్రెషింగ్ గా ఉండాలంటే మెడిటేషన్ చేయాలి మెడిటేషన్ ఒకటేనా లేక వామ్ అప్ ఎక్సర్సైజ్లు కూడా లేదు లేదు ఫిజికల్ గా అస్సలు స్ట్రెయిన్ చేయను బాడీని ఇప్పుడు నువ్వు చదువుకుంటున్నావు అంటే నాతో బయటికి రావడం కుదరదు అనమాట కుదరదు ఫోన్ మాట్లాడడం కుదురుతుందా ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను కదా అమ్మో మళ్ళీ ఎక్కువసేపు మాట్లాడానంటే ఈ ఫోన్ నుంచి వచ్చే రేడియో వేవ్స్ వల్ల నా బ్రెయిన్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది శోభన్ నేను చదువుకోవాలి నువ్వు మాట్లాడకపోతే నేను డిస్టర్బ్ అవుతా మరి చూసావా అప్పుడు డిస్టర్బ్ అయిపోయి నిబ్బాడే లెవెల్ కూడా వేసేస్తున్నా చూడు శోభన్ మెడిసిన్ చదువుకోవడం అంటే అంత ఈజీ కాదు నువ్వు ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్నావు ఎంబీబీఎస్ చదివే వాళ్ళందరికీ చదివే లోకం మాకు తెలుసు సరే ఫ్రీ అయ్యాక కాల్ చేయి సరే శోభన్ బాయ్ జనరల్ గా రిలేషన్షిప్స్ లో ఉన్నప్పుడు అవతల పర్సన్స్ కి మనం ఎప్పుడు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ గా ఉండాలనుకుంటాం కానీ మెడిసిన్ చదివే అమ్మాయిలను లవ్ చేస్తే మాత్రం వాళ్ళ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎప్పుడు చదివే ఆ తర్వాతే మనం అదో బతుకు హలో శోభన్ పడుకున్నావా లేదు ఆడుకుంటున్నా నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను శోభన్ నైట్ టైం ఫోన్ వాడొద్దని అలా ఫోన్ వాడితే కళ్ళు స్ట్రెయిన్ అవుతాయి హెడ్ ఏక్ వస్తుంది ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి తెలుసా ఇంకేం చేస్తా పడుకున్నా మరి ఎందుకు అబద్ధం చెప్పా తప్పైపోయింది క్షమించు ఇంతకు నీ సంగతి ఏంటి చదవడం అయిపోయిందా ఇప్పుడే అయింది రేపు ప్రాక్టికల్స్ కదా అది కూడా ప్రిపేర్ అవుదామని అవునా ఏం ప్రాక్టికల్స్ అనాటమీ ఏం లేదు రేపు జస్ట్ మాజరీకి వెళ్ళి అక్కడ డెడ్ బాడీస్ ఉంటాయి కదా ఆ డెడ్ బాడీని కట్ చేసి అర్ధరాత్రి పూట మార్చరీ డెడ్ బాడీలు అనుకుంటా అది సబ్జెక్ట్ శోభన్ ఆ సర్లే టైం ట్వెల్వ్ అయింది ఇక పడుకో రేపు లాబ్ అయ్యాక కలుద్దాం సరే బాయ్ డెడ్ బాడీలు కోయడం ఏంటో శోభన్ ఏంటి దగ్గుతున్నా ఏం లేదు నైట్ ఎందుకు ఏం రాస్తుంది ఏంటి గ్యాప్ లో నాకు మొత్తం స్కానింగ్ చేసేసావా ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటారు దాన్ని ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇది అర్థం కావడానికి ఆ ఫార్మసీ వాడికి హాఫ్ డే పడుతుంది దీని బదులు వెళ్ళి ఒక కఫ్ టాబ్లెట్ ఇవ్వన్నా అంటే వాడేస్తాడు అలా ఏది పడితే ఆ టాబ్లెట్ వేసుకోకూడదు నేను మెడిసిన్ చదువుకునేది మీరు హెల్త్ ని లైట్ తీసుకోకుండా ఉండడానికి అని ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పు వేడి వేడి మిరియల్ పాలు తాగి ఆవిరి పడితే అదే సెట్ అయిపోతుంది కదా అది కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకో సి నువ్వు అంత మెడిసిన్ చదివి చెప్పింది నేను ఒక్క యూట్యూబ్ వీడియో చూసి చెప్పా హలో అందులో కూడా డాక్టరే చెప్పేది అవును చైత్రి నువ్వు డాక్టర్ అయ్యాక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడదా నేను ఇంత చదువుకునేది హాస్పిటల్ పెట్టడానికి ఛానల్ కాదు అంటే ఊరికే ఏదో సెకండ్ ఇన్కమ్ కోసం అందరూ పెడుతున్నారు కదా తమాడ అయితే ఈజీ శోభన్ ఆకలిస్తుంది ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టుకుందాం కదా ఆర్డర్ ఎందుకు బయటికి వెళ్తుందాం బయటికి వెళ్తావా ఎండ్ ఎట్లుందో తెలుసా ఇప్పుడు వెళ్తే బాడీ డీహైడ్రేట్ అయిపోయి గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ తగ్గి మళ్ళీ ఆర్డర్ పెడదాం ఏం పెట్టని చెప్పు నేను చూస్తా ఇటాలియన్ 
ఇటాలియన్ అయితే పిజ్జా వద్దులే అందులో మళ్ళీ చీజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్యాట్ చీజ్ లేకుండా పెట్టు ఎంత వద్దన్నా ఎంతో కొంత చీజ్ వేస్తాడు వాడు బిర్యానీ వద్దు వద్దు మసాలా మళ్ళీ స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్ అయింది అనుకో అమ్మో ముద్ద పప్ప ఒకే పెడదామా అది ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు కదా నువ్వు బయట ఫుడ్ ఆర్డర్ పెడుతున్నప్పుడు మసాలాలు చీజ్లు మైనస్లు ఇవన్నీ కామన్ చేయి అవి లేకుండా ఇంకేం పెడతావు వెయిట్ టమాటో రైస్ పెట్టు హా వద్దు కిడ్నీస్ కి జైత్రి ఏదో ఒకటి ఆర్డర్ పెట్టు సరేనా ఎ ఫ్యూ మోమెంట్స్ లేటర్ ఏంటి ఇంకా ఆర్డర్ పెట్టలేదా శోభన్ నీ కోల్ కదా మిర్యాల రసం విత్ బాయిల్ రైస్ ఓకేనా నువ్వు ఆర్డర్ పెట్టే లోపల నా ఆకలి చచ్చిపోయిందిలే ఆకలి చచ్చిపోయిందా లెప్టెన్ రిలీజ్ అయి ఉంటుంది ఏంటది లెప్టినా మనకి ఆకలి వెయ్యాలంటే బ్రెలిన్ అని ఒక ఎంజైమ్ రిలీజ్ అవ్వాలి అదే ఆకలి పోవాలంటే లెప్టెన్ అనే ఎంజైమ్ రిలీజ్ అవ్వాలి అదే నేనే పోవాలంటే ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టమని నీకు చెప్పాలి వన్ అవర్ ఆ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడానికి మెడికల్ స్టూడెంట్ అమ్మా ఇక్కడ చాలా పర్టికులర్ గా ఉంటా ఏం చేయత్రి ఏం చేస్తున్నావు అలా రూమ్ లోపల చదువుతూ కూర్చుని సఫకేటెడ్ గా ఫీల్ అయ్యే బదులు ఇలా ఈవినింగ్ స్టెరస్ మీదకి వచ్చి బ్రీజ్ ఎంజాయ్ చేస్తే చదువుకోవడం వాటర్ కాంబినేషన్ కదా ఏంటిదా కాంబినేషన్ అంటే కాంబినేషన్ అంటే ఈవినింగ్ టైంలో రోడ్ మీదకి వెళ్ళి సమోసా తిని చాయ్ తాగితే అది కదా కాంబినేషన్ అలా రోడ్ మీద అడ్డమైంది తినడం వల్లే నీ స్కిన్ అలా ఉంది అండ్ నీ హెయిర్ కూడా చూడ ఎలా ఉందో నువ్వెంత మెడిసిన్ చదువుకున్నావు అని చెప్పి నువ్వే చెప్తాను నమ్మేస్తా అనుకుంటున్నావా ఫుడ్ కి హెయిర్ కి ఏం సంబంధం చూడ్ శోభన్ మనం తినే ఫుడ్ బట్టి మన స్కిన్ కండిషన్స్ అండ్ హెయిర్ కండిషన్స్ చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి తెలుసా ఇన్ ఫ్యాక్ట్ కెరెట్ వద్దు నువ్వు రావు అంతే కదా నేను ఎలి తింటా అరే నేను చెప్తున్నాను కదా ఇక్కడ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్ లేటర్ ఆ శోభన్ ఎక్కడున్నా ఒక్క సమోసా ఒక్క బజ్జీ తీసుకుని రావా ఒక్క ప్లేట్ కి ఏం కాదులే అలాగే శోభన్ ఆ మిర్చి బజ్జీ మిడిల్ లో కాస్త ఆనియన్స్ వేసి నిమ్మకాయ పిండించి తేవా శోభన్ ఇక్కడ పెట్టేసా శోభన్ నా లైట్ బ్లూ డ్రెస్ ఏమన్నా చూసావా నన్ను అడుగుతావేంటి కనపడట్లేదు రేపు అసలు ఎగ్జామ్ ఉంది శోభన్ నేను చదువుకోవాలి చదువుకోవడానికి బ్లూ కలర్ డ్రెస్ కి సంబంధం అది కాదు శోభన్ మనం ఏదైనా ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో తెలుసా వాల్ కలర్ నుంచి మనం వేసుకుని డ్రెస్ వరకు మూడ్ కి చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి ఏం మాట్లాడుతున్నావు జైత్రి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఎలా అయినా అవ్వచ్చు మీ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఏది లాజికల్ గా ఆలోచించారు కదా అవసరం లేదు మేము ప్రాక్టికల్ గానే ఆలోచిస్తాం అయినా నువ్వు ఎందుకు ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ తీసుకుని వచ్చావు నువ్వు చదివింది అదే కదా సరిగ్గా నోట్స్ ఏమైంటే చేయడం మళ్ళీ నాకు చెప్తున్నాను మీరైతే క్లాస్ లో పడుకుంటారు వచ్చి పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతుంటారు అది మేమనుకో ఒక్కసారి వెళ్ళి క్లాస్ వెళ్ళి చాలా తెలుసా డైరెక్ట్ గా సెంటర్ కెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసేస్తాం ముందు క్లాస్ కెళ్ళాలి కదా దాని కోసం అంటే క్లాస్ లో కెళ్ళడం అంటే వెళ్తాం కదా అటెండెన్స్ కోసం కాలేజ్ కెళ్ళేది మెమరీస్ చేసుకోవడం కోసం అంతే కానీ మేము ఒక్క రోజు క్లాస్ కి వెళ్ళకపోతే ఒక సంవత్సరం వెనక పడిపోతాం తెలుసా అంత ఈజీ కాదు మెడిసిన్ చదవడం అంటే ఇంజనీరింగ్ ఈజీ అనుకుంటున్నావా అవును నాకు ఒక విషయం అర్థం కావట్లేదు మన మధ్య ఫైట్ ఎందుకు ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ మెడిసిన్ ఫైట్ లా మార్చేసావు కదా సారీ శోభన్ ఏదో ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ కి అలా బిహేవ్ చేశాను నీకు తెలుసు కదా మెడిసిన్ చదవడం ఎంత కష్టమో నేను చిన్నప్పుడు కలగంటే మా పేరెంట్స్ కష్టపడి నన్ను ఎంతో చదివించి ప్లీజ్ ఆపు నీకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి బ్లూ కలర్ డ్రెస్ నేను వెతికి పెడతాను నీకు ఏం కావాలని నన్ను అడుగు కానీ ప్లీజ్ నీ మెడిసిన్ కష్టాలు మళ్ళీ చెప్పకు హాయ్ గాయస్ మీ కనుక వీడియో నచ్చినట్టయితే కింద ఉన్న కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియచేయండి అలాగే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వైరలీ స్మైల్ ఇవ్వరా స్మైల్ ఎందుకు ఇవ్వు ఆ అమ్మాయి చూడు ఎంత చక్కగా నవ్వుతుందో అంకుల్ ఒక నిమిషం పెళ్ళైనా కూడా వీడి మారడా అంకుల్ ఇప్పుడు తీయండి ఒక నిమిషం ఆగండి అంకుల్ మీరు కొంచెం అది తూడ్చుకోండి బాగుంటుంది 
అన్నా యాక్సిడెంట్ అంటావు కదా అనన్నా